ஹலோ கைஸ் வெல்கம் பேக் திஸ் இஸ் பார்ட் நம்பர் எயிட் ஆன் சாப்டர் நம்பர் லெவன் ஆர் மாடல் நம்பர் லெவன் தெர்மல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மேட்டர் இன் திஸ் வீடியோ வி ஆர் வி ஆர் கோயிங் டு சி தி எக்ஸ்டெண்டட் எம்சிக்யூஸ் ஆன் ஹீட் அண்ட் மாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் கோலிங் ப்ரீவியஸ்லி கண்டென்ட்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்த்தா மாதிரி எம்சிக்யூக்கு மட்டும் ரெண்டு பார்ட் எக்ஸ்க்ளூசிவாக சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் அதில் இருக்கக்கூடிய கான்செப்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்துங்க பிகாஸ் திஸ் இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர் அதனால தான் என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா மூணு எம்சிக்யூஸாக பண்ணியிருக்கோம் இட் கேன் பி ஆல்சோ எக்ஸ்டெண்ட் டு அனதர் பார்ட் என்ன காரணம்னா இதில் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸோட இன்டென்சிட்டி கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்குது அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறனால அதோடய இன்ட்ரொடக்ஷன் நம்ம கொடுக்கறதுக்காக இவ்வளோ தூரம் ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ ப்ளீஸ் சப்போர்ட் இஸ் பை லைக்கிங் திஸ் கண்டென்ட் ஷேரிங் திஸ் கண்டென்ட் புட்டிங் கமெண்ட்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதும் கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கிறத கேட்டுக்கிறோம் என் கொரி ஃபார்ம் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா ஃபில் பண்ணுங்கள் ஸோ லேட்டஸ்ட் கூட்டு இந்த வீடியோ நான் மாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்னு சொல்ல முடியாது வி ஆர் டீலிங் வித் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இதில் இருக்கக்கூடிய கண்டக்ஷன் கன்வெக்ஷன் ரேடியேஷன் அப்படிங்கிற கான்செப்டில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வி ஆர் கோயிங் டு சி கண்டக்ஷன் இன் விச் கேஸ் த தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி இன்க்ரீசஸ் ஃப்ரம் லெஃப்ட் டு ரைட் ஸோ ஹை தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டிங்கிறது எதில் இருந்து அப்படிங்கிறது மூணு ஆர்டர் பண்ணோம் அலுமினியம் அப்படிங்கிறது ஆல்மோஸ்ட் கரெக்டு தான் ஏன்னா அலுமினியம் மோஸ்ட் அதே மாதிரி சில்வருங்கிறது கம்மி கண்டக்டிவிட்டி ஸோ காப்பர் ஸோ அலுமினியம் காப்பர் சில்வர் அப்படிங்கிறது மோஸ்ட்டுங்கிறது உங்களுக்கு அலுமினியம்ங்கிறது உங்களுக்கு எப்போதும் ஞாபகம் இருக்கணும் ஹையஸ்ட் தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி இருக்கிறது கூடிய அலுமினியம் இப்போ இந்த லிஸ்ட்டில் ஏதோ ஒரு இடத்துல மட்டும் அலுமினியம் இல்லாமல் வேறு எதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸ்ட்ரைட்டாகவே நீங்கள் போயிட்டே இருக்கலாம் ஸோ அலுமினியம் இஸ் த ஹையஸ்ட் ஒன் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் அதை பேஸ் பண்ணி கூட நம்ம ஒப்பு த ஹீட் இஸ் ஃப்ளோயிங் த்ரூ ஏ டூ சிலிண்ட்ரிக்கல் ராட்ஸ் சேம் மெட்டீரியல் அப்போ கே ஒன் ஈக்குவல் டு கே டூ கண்டக்டிவிட்டி ஒன்றா தான் இருக்கும் த டயமீட்டர் ஆஃப் த ராட்ஸ் ஆர் இந்த ரேஷியோ ஒன் இஸ்ட் டூ டி ஒன் ஒன்று டி டூ ரெண்டு அந்த எர் லென்ஸ் ஆர் இந்த ரேஷியோ டூ இஸ் டூ ஒன் எல் ஒன்னோட வேல்யூ எல் டூ இஃப் த டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த ரியன்ஸ் இஸ் ஆல்சோ சேம் அப்படின்னு சொல்லும்போது டெல்டா டி ஒன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா டூனா த ரேஷியோ ஆஃப் ரேட் ஆஃப் ஃப்ளோ ஆஃப் ஹீட் த்ரூ தம் வில் பி வாட் ரேட் ஆஃப் ஹீட்டுங்கிறது கியூ பை டி வாட் பர் செகண்ட் அப்படிங்கிற ஆர்டரில் பார்க்கும்போது Q1 by T1 by Q2 by T2, which is equal to thermal conductivity same ஒன் பை டூ பை டி டூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி சேம் கருணாலும் ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிடும் டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் சேம் கருணாலும் ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிடும் ஸோ ஏ ஒன் பை எல் ஒன் ஏ டூ பை எல் டூ ராடுன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லைங்களா ஸோ ராடுன்னு சொன்னால் இட் இஸ் அ சர்க்கிள் அப்படிங்கிற மைண்டில் பை பை ஃபோர் டி ஒன் ஸ்கொயர் பை பை ஃபோர் டி டூ ஸ்கொயர் பை எல் ஒன் எல் டூ பை பை ஃபோர்ஸ் எல்லாம் கேன்சல் ஆகுது டி ஒன் ஸ்கொயர் பை எல் ஒன் இந்த எல் டூ மேலே போச்சுன்னா எல் டூ பை டி டூ ஸ்கொயர் டி ஒன்னோட வேல்யூ ஒன்று எல் ஒன்னோட வேல்யூ ரெண்டு அதே போல் எல் டூவோட வேல்யூ ஒன்று பி டூவோட வேல்யூ ரெண்டு ஸோ ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா ஒன் பை எயிட் ஸோ த ரேஷியோ இஸ் ஒன் இஸ் எயிட் அப்படிங்கிற மாதிரி இங்கே நம்ம பார்க்கலாம் சிம்பிள் ப்ராப்ளம் தான் பட் அது என்னங்கிறது கொஞ்சம் கரெக்டாக நம்ம பார்த்துட்டோம்னா ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் தி கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் தெர்மல் கண்டக்டிவே டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் வாட் டெம்பரேச்சர் பிட்வீன் டூ சர்ஃபேசஸ் டெல்டா டி ஏரியா ஏ டிக்னஸ் தி அண்ட் தென் டின்னு சொல்ல முடியாது எல்லுன்னு சொல்லணும் மெட்டீரியல் ஆஃப் த பிளேட் ஸோ அதோட நேச்சர் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சருங்கிறத பற்றியும் கிடையாது டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ வேணால் போகலாம் வரலாம் ஏரியாவும் சப்ஜெக்ட் டு சேஞ்ச் திக்னஸும் சப்ஜெக்ட் டு சேஞ்ச் பட் த நேச்சர் ஆஃப் த மெட்டீரியல் வில் நெவர் சேஞ்ச் இல்லையா அந்த மெட்டீரியலை பொறுத்து தான் நமக்கு என்ன இருக்குன்னா தெர்மல் கோஎஃபிஷியன்ட் அதாவது தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டியோட கோஎஃபிஷியன்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் த லென்த் ஆஃப் த டூ ராட்ஸ் மேட் ஆஃப் சேம் மெட்டல் அப்போது கே ஒன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கே டூ and having same area a1 which is equal to a2 or 0.6 0.8 so length in solranga l1 l2 oda value the temperature between the ends of the first rod 90 and 60 apo 90 minus 60 and for the other rod 150 and 110 150 minus 110 so idla endha rod ku vandha rate of conduction will be greater q1 by t equal to k u a u onnu ngiradnala adu default value மீதி இருக்கிற அந்த டெல்டா டி பை ஏழில் எது கிரேட்டஸ்ட்டாக இருக்கோ அது தான் கிரேட்டஸ்ட்டுன்னு பார்க்குறோம் ஸோ நைன்ட்டி மைனஸ் சிக்ஸ்டிங்கிறது தேர்ட்டி டிவைட் பை ஜீரோ பா
into a into delta t divided by l liya. so in the value motto which is nothing but 1 by r into delta t by resistance ena the delta t ingiradhu maara poradhukku da temperature base panni but inga area avi thermal conductivity divided by length namu multiply pannum bodhu that is your resistance nu paakrom appo r nu perati pottomna l by ka nu maradha adoda unit pathina kelvin per watt so ipo r1 oda value equal to r2 nu paakrom r1 which is equal to r2 adha sumla kuduthirukengala so ipo namak length oda ratio l1 is to l2 evlo nu kekkranga ipo r1 by r2 na l1 by k1 a1 which is equal to l2 divided by k2 a2 area 1 area 2 um equal garadhu namba samlaye paathaachu length oda value kandupidikkonona l1 by l2 which is equal to k1 divided by k2 k1 oda value 5 k2 oda value 4 so question la kudutha sum oda answer e da inge namakku answer aaga varudhu but irundhal adu enna ingar namak theriyum illaya so that is what nam apply pannum bodhu enna nalla namak changes kadaikidhu abingiradha paakrom so that is what it is going on at the question units and dimensions la varakudi or question da so unit for resistance or dimension nu paathina l by ka abdinu paakrom length meter k ingiradhu watt per meter kelvin area meter square so meter meter cancels kelvin per meter abdingiradha kelvin per watt nu paathirukom 1 watt is nothing but 1 joule per second 1 joule ingiradhu 1 newton meter per second so 1 newton ingiradhu 1 kg meter per second square apra inge or meter divided by second abdin porrom the values ellathiyum apdiye kondu poi eduthamna kg meter square per second cube abdingiradhu watt ah irukku so idu apdiye mele pochuna ena 1 by watt dhaan illaya 1 by watt inda watt ingiradhu mele pochuna s cube divided by kg meter square into kelvin kelvin ingiradhu epodume follow aagum so kelvin is kelvin here appo idu rendu dhaan inda rendu thile edha or answer s cube abingiradha vida kilogram la irundha arampo m power minus 1 l power minus 2 t power 3 minus 1 minus 2 3 kelvin so this is the answer adha nama over other unit nu vandha nama tally panni kudukkaradhukana kaaranam enna na andha unit nama podum bodhu namakku marakama irundhuchuna meedhi irukkaradhu ellathiyume ungala romba easy ah tally panni irukku ingiradhukka tha so please cope up with that one more important problem two thin blankets kept more hotness than one blanket of thickness of equal to these two the reason is what rendu blanket ah nama odna eduthu nama pothikittomna kulur kaalathula adoda heat ingiradhu idhe alavula irukkakoodiya or periya blanket ah nama payanpaduthnalum kedaikadhu idhula adhigamana heat kedaikum so because the layer between them la vande or air fill irukum la and the air fill da namakku bad conductor ஸோ அந்த பேட் கண்டக்டர்னால என்ன ஆகுனா உங்களுக்கு ஏர் உள்ளார வருதுங்கிறது வந்து ரொம்ப அரெஸ்ட் பண்ணும் ஸோ தட் இஸ் வாட் த சர்ஃபேஸ் ஏரியா இன்க்ரீஸஸ்ங்கிறது கிடையாது ரெண்டுத்துக்கும் சேம் தான் ஏர் லேயர் ஆஃப் ஏர் ஃபார்ம்டு பிட்வீன் திஸ் டூ பிளாங்கெட்ஸ் விச் இஸ் அ பேட் கண்டக்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இஃப் த ரேடியஸ் ஆர் அண்ட் த லென்த் எல் ஆஃப் அ காப்பர் ராட் ஆர் போத் டபுள்டு த ரேட் ஆஃப் ஃப்ளோ ஆஃப் ஹீட் அலாங் தி ராட் இன்க்ரீஸஸ் பை வாட் பர்சன்டேஜ் ஸோ கியூ டூங்கிறது ஹவு மெனி டைம்ஸ் ஆஃப் கியூ ஒன் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும்னா அப்போ கியூ டூ பை டி டூ டிவைடட் பை கியூ ஒன் பை டி ஒன்று தான் போடணும் இல்லையா ஸோ அதனால் மேலே செகண்டும் கீழே ஃபஸ்ட்டும் வரும் ஸோ அதன்படி கே ஒன் ஏ ஒன் டெல்டா டி ஒன் பை எல் ஒன் கே டூ டெல்டா டூ ஏ டூ பை எல் டூ இதில் வந்து தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி எந்த காலத்துலேயும் மாற போகிறதில்ல அவங்க சொன்னதுபடி இது ரெண்டும் டெம்பரேச்சரை பொறுத்த மட்டும்லாம் எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறோம் ரெண்டுத்தையும் நம்ம ரேஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அப்போ பாக்கி இருக்கிறது ஏ டூ எல் டூ divided by a1 l1 a2 na pi by 4 d square kandala pi by 4 cut aagana d2 square by l2 d1 square by l1 therapy reverse kondu vanda d2 square by l2 l1 by d1 square idu varaikku neenga correct ah solve panni vechirvinge inda adathla enna kolappam varum na radius nenthu double aagudhu abdingu podu r1 which is equal to enna nu theriyadhu but r2 which is equal to 2 times of r1 okayla 2 times of r1 adhe L1 which is equal to என்னு தெரியாது பட் எல் டூ ஈக்குவல் டு டூ டைம்ஸ் ஆஃப் எல் ஒன் ஸோ இந்த குழப்பம் தான் நமக்கு வரும் அந்த இடத்துல என்ன பண்ணிடுறோம்னா இங்கே ஆறுனா என்ன டீனா என்னங்கிறத பார்க்கணும் டயமீட்ருங்கிறது ரேடியஸ் பை டூ தான் ஸோ எல்லா இடத்துலையும் இருக்கக்கூடிய அந்த டூவை கேன்சல் பண்ணிட்டோன்னா வெறும் டூ ஆர் அந்த டூ இன்ட்டு ஆர் ஒன் அல்லது டி ஒன்னே வச்சுப்போம் ஸோ டூ ஆர் ஒன் இங்கே ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோம் ஃபோர் ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் பை ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் ஏன்னா எல் எல்லுன்னு கட் ஆகிடுது இங்கே ஒரு டூ பாக்கி இருக்கும் டூவை ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் இந்த ஆர் ஒன் இந்த ஆர் ஒன் கேன்சல் ஆகும்போது ஃபோர் டிவைட் பை டூ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டூ
அப்போ இன்க்ரீஸ் பை டூ டைம்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த ப்ராப்ளம் முடியுது சரிங்களா இதில் என்ன குழப்பம் வரும்னா ஒருவேளை நீங்கள் கியூ ஒன் பை கியூ டூ அப்படின்னு போட்டு கொண்டு வந்தீங்கன்னா ஒன் பை டூனு ஆன்சர் வரும் ஒருவேளை இங்கே ஒன் பை டூங்கிற ஆன்சர் இருந்துச்சுன்னா நம்ம அதை தான் சூஸ் பண்ணுவோம் அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா கியூ டூவோட பர்சன்டேஜ் ஹவு மெனி டைம்ஸ் ஆஃப் கியூ ஒன்று கேட்குறாங்க அப்போது கியூ டூ பை கியூ ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன்று இல்லை அஞ்சோ ஆறோ எக்ஸ்ன்னு இருந்தால் தான் அப்போ கியூ டூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டைம்ஸ் ஆஃப் கியூ ஒன் அப்படிங்கிற ஆன்சர் நம்ம வெளிக்கொண்டு வர முடியும் அதற்காக தான் என்ன பண்ணுறோம் கியூ டூ பை கியூ ஒன்று போட்டால் தான் அதோடய பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்க முடியுங்கிறதுனால கியூ டூ பை கியூ ஒன்று போகிறோம் சரிங்களா அந்த வேயை கரெக்டாக பிடிக்கணும் ஒருவேளை நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் கியூ ஒன் பை கியூ டூன்னு போட்டு மாற்றிங்க ஒன் பை டூன் ஆன்சர் வந்து இந்த நாலு சாய்ஸில் ஒரு ஒன் பை டூங்கிற ஆன்சர் இருந்தால் நீங்கள் அதை சூஸ் பண்ணுற கண்டிஷனுக்கு போயிட முடியும் சரிங்களா அதனால் அவங்க கேட்குறது ஃபைனல் கண்டிஷன் ஸோ அந்த கொஸ்டினோட அந்த ட்விஸ்டிங்கை கேட்டு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் சால்வ் பண்ணுறது தான் பெஸ்ட் ஓகேங்களா ஒன் மோர் சென்சிட்டிவ் ப்ராப்ளம் அட் எ காமன் டெம்பரேச்சர் அ பிளாக் ஆஃப் வுட் அண்ட் அ பிளாக் ஆஃப் மெட்டல் ஃபீல் ஈக்குவலி கோல்ட் ஆர் ஹாட் த டெம்பரேச்சர்ஸ் ஆஃப் த பிளாக் அண்ட் வுட் அண்ட் பிளாக் ஆஃப் மெட்டல் ஆர் வாட் ஈக்குவல் டு டெம்பரேச்சர் ஆஃப் பாடி லெஸ் தென் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் பாடி கிரேட்டர் தென் ஏதர் பி ஆர் சி இந்த பாயிண்ட்டு கொஞ்சம் ஆன்சர் சொல்கிறது நமக்கு டஃப்பாக இருந்தாலும் அதில் காமன் டெம்பரேச்சர்னு சொல்லும்போது ரூம் டெம்பரேச்சர் நம்ம மைண்டில் வைக்கணும் ரூம் டெம்பரேச்சரில் நம்ம என்ன ஃபீல் பண்ணுறோமோ அந்த பாடி என்ன ஃபீல் பண்ணுறதோ அதே தான் இது எல்லாமே ஃபீல் பண்ணும் ஈக்குவல் டு டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த பாடி வென் எவர் தேர் இஸ் அ சேஞ்ச் இன் தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி தெர்மல் டிஃப்ரென்ஸ் டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் எப்படி அப்படி வருது ஸோ தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டியோட அதோட ஏரியாவை டிபெண்ட் பண்ணி அதோட லென்த்து திக்னஸ் இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு அதோட எனர்ஜியை நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுறோமே தவிர டெம்பரேச்சருங்கிறது வந்து அட் அ காமன் டெம்பரேச்சர் த த டெம்பரேச்சர் வில் பி ஈக்குவல் டு டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த பாடி அப்படிங்கிற மாதிரி பார்க்குறோம் ஓகே த நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பேஸ்ட் ஆன் டைம் ஒன் அண்ட் ஆஃப் அ மெட்டிய மெட்டல் ராட் ஆஃப் லென்த் எல் ஒன் மீட்டர் அண்ட் ஏரியா ஆஃப் க்ராஸ் செக்ஷன் ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர்னு இருக்கு அப்போ ஒன் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் டு தி பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபோர் மீட்டர் ஸ்கொயர்ங்கிறத பார்க்குறோம் மெயின்டைன் அட் ஒரு டெம்பரேச்சர் டி ஒன் அண்ட் அதர் எண்டோட டெம்பரேச்சர் டி டூ த குவான்டிட்டி ஆஃப் ஹீட் டிரான்ஸ்மிட்டட் டூ ராட் பர் மினிட் ஸோ பர் மினிட்டுங்கும் போது அறுபது செகண்ட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன அப்புறம் இந்த கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க குவான்டிட்டி ஆஃப் ஹீட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஜூலில் கேட்குறாங்க ஆன்சரும் பார்த்திங்கன்னா ஜூலில் தான் இருக்குங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் இப்போது கியூ பை டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கேஏ இன்ட்டு டெல்டா டி பை எல் திஸ் டி இஸ் மல்டிப்ளைடு ஹியர் பண்ணும்போது கேவோட வேல்யூவான நூறு ஏவோட வேல்யூவான நூறு இன்ட்டு டென் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் டெல்டா டியோட வேல்யூ ஹண்ட்ரட் டைம் சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது சிக்ஸ்டி இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீ ஏன்னா ஃபோர் ஃபோர் கேன்சல் ஆகுது சிக்ஸ்டி இன்ட்டு டென் பவர் டூனு வரும் அப்போது சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீ ஒரு 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 டென் டிஜிட் அங்கே போச்சுன்னா சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீனு பார்க்குறோம் இது எப்படி ஜூன் வந்துச்சுங்கிறதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லிடுறேன் நமக்கு கியூ பை டியோட யூனிட்டு வாட்டு இந்த கியூவோட இந்த டீங்கிறது வாட் இங்கே மல்டிப்ளை ஆகும்போது செகண்ட் ஸோ வாட் இஸ் நத்திங் பட் ஜூல் பர் செகண்ட் இன்ட்டு செகண்ட் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா கியூவோட வேல்யூவான ஜூல் டைரெக்டாக உங்களுக்கு கிடச்சிடும் ஸோ சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் டு தி பவர் ஆஃப் த்ரீ ஜூல் கியூ பை டீன்னு வரும்போது இங்கே வாட் பர் செகண்ட் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம்ல இந்த செகண்டு நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணும்போது அந்த வாட்டுங்கிறது ஜூலாக மாறுறத நம்ம பார்க்குறோம் இந்த மாதிரி டைப் ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு கம் அக்ராஸ் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அதுக்காக தான் சொல்கிறோம் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு சி இஸ் கன்வெக்ஷன் It is hotter for the same distance over the top of the fire than it is in the side of it, mainly because air conducted heat upwards no, heat radiated upwards no, convection takes place more heat upwards. That's why convection is the same. Uh, convection, conduction, radiation and all contributely significant. That's why we say that radiation is the same. கண்டக்ஷனுக்கு ஒரு மீடியம் வேணும் சரிங்களா ஸோ கன்வெக்ஷனை பொறுத்த மட்டில் தான் ஒரு ஃபேஸ்லேருந்து இன்னொரு ஃபேஸுக்கு அதால் போக முடியும் எல் டு கேஸாகவும் போக முடியும் எஸ் டு ஜியாகவும் போக முடியும் இட் டேக்ஸ் பிளேஸ் ஒன் மோர் முடியும் ரெண்டு மீடியத்தில் டபுள் கிராஸ் பண்ணக்கூடிய இது பார்த்திங்கன்னா கன்வெக்ஷன் ஸோ அதனால தான் என்ன பண்ணுறோம் கன்வெக்ஷனுக்கான ஒரு கரெக்டான ஒரு ஜஸ்டிஃபிகேஷன் கிடைக்கிது இந்த நெக்ஸ்ட்
the next question in which of the following process convection do not takes place primarily sea and land breeze adha portha mattla kaatru vali mundala thoda heat absorb panni anaporadum poradum so and the process kandipa kadaiyadhu because does not nu solla vandirukku boiling of water kandipa kadaiyadhu ena liquid la nende vapor form povakudiyadhu adu convection kerudhu ovvor edathiley nammala adha paaka mudiyum and then warming of a glass bulb due to filament so or bulb ku ulla irukkakudiya filament oda heating abdingaradhu undu pathinga it is purely dependent upon எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் இட் இஸ் டியூ டு எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி அதில் கன்வெக்ஷனுக்கு எந்த வேல்யூவும் கிடையாது ஒரு வேலிட் ஆன்சர் ஹீட்டிங் அர ஹீட்டிங் ஏர் அரௌண்ட் அ ஃபர்னேஸ் அதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா ஃபர்னேஸை சுற்றி இருக்குன்னா அதுலேருந்து ஹீட்டிங் ஏரை கொடுத்து வெளியில் அந்த ஏரை எக்ஸாஸ்ட் பண்ணுவாங்க தட் இஸ் ஆல்சோ டியூ டு கன்வெக்ஷன் தட்ஸ் நாட் அன் இஷ்யூ ஸோ வார்மிங் ஆஃப் கிளாஸ் பல்ப் டியூ டு ஃபிலம் மட்டுங்கிறது கரெக்டான ஆன்சர் அப்படிங்கிற மாதிரி பார்க்குறோம் ஸோ நோ வி ஆர் மூவிங் வித் ரேடியேஷன் ஜென்ரல் கிரிச் ஆஃப் லா பிளாக் பாடி இது மூணு பற்றி இருக்குது இதில் ஸ்டீஃபன்ஸ் லா இருக்குது லைக்வைஸ் வீன்ஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கான்ஸ்டன்ட் இருக்குது இன்னும் சில ஸ்டஃப் இருக்குது அதையும் அப்படியே நம்ம பொறுமையாக அப்படியே ரிலாக்ஸ்டாக பார்த்துடலாம் ஏன்னா இது நீட்டுக்கும் அது கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தான் நீட் கொஸ்டின்ஸும் பேஸ்ட் ஆன் ரேடியேஷனில் இந்த வீன்ஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பிளாக் பாடி இதெல்லாம் சம்மந்தப்பட்ட கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது அதையுமே இப்போ நம்ம பார்த்துடலாம் தி வெலாஸ்ட் ஆஃப் ஹீட் ரேடியேஷன் வேக்கம் இஸ் வாட் ஒரு பொருளோட ஹீட் ரேடியேஷனுங்கிறது வேக்கம் ஸ்பேஸில் எந்த ஒரு பொருளும் எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டும் இல்லாத நேரத்தில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இட் இஸ் ஈக்குவல் டு தி வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட் அவ்வளோதான் அதோட லைட்டோட சோர்ஸோட வெலாசிட்டி எந்த அளவுக்கு இருக்கோ அதுவும் இதுவும் ஈக்குவலாக இருக்கும் த வெலாசிட்டி ஆஃப் ஹீட் ரேடியேஷன் வேக்கம் இஸ் ஈக்குவல் டு தட் ஆஃப் லைட் அப்படிங்கிற மாதிரி பார்க்குறோம் இன் விச் ப்ராசஸ் த ரேட் ஆஃப் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஹீட் இஸ் மேக்ஸிமம் கொஸ்டின் அண்டர் ரேடியேஷன் சேம்பரில் இருக்கும்போது நீங்கள் எதுதான்ட்டு போயிடுவீங்க அதை பற்றி ப்ராப்ளம் இல்லை பட் எந்த டைட்டிலும் கொடுக்காம நம்ம கேட்கும்போது வேறு வழி கிடையாது ரேடியேஷன் தான் மேக்ஸிமம் அதுவும் இல்லாமல் வித்தவுட் எனி மீடியம் மீடியம் இல்லாமல் அதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுலையும் பார்த்தீங்கன்னா த கிரேட்டஸ்ட் ஒன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேடியேஷன் தான் அதிகம் அதுதான் நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஈக்காலஜிக்கல் த்ரெட்டும் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இன்ஃப்ராரெட் ரேடியேஷன் இஸ் டிடெக்டட் பை ஸோ ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர் நானோமீட்டர் பயரோமீட்டர் ஃபோட்டோமீட்டர் ஆன்சர் இஸ் பயரோமீட்டர் நோ ப்ராப்ளம் பட் மற்ற எல்லாம் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படி ஸோ ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர் யூஸ்ட் ஃபார் டிடெக்டிங் லைட் லைட்டோட எமிஷன் எமிஷன் ஆஃப் லைட்டோட அந்த டிடெக்டிவிட்டி டிடெக்டிங் பண்ணக்கூடிய அந்த விஷயம் தான் ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர் நானோமீட்டருங்கிறது ஸ்கேல் ஆஃப் டென் டு தி பவர் ஆஃப் மைனஸ் நைன் ஓகேங்களா தட் இஸ் நானோ ஏன்னா மில்லி மைக்ரோ நானோ பிக்கோ டென் டு தி பவர் ஆஃப் நைனுங்கிறது ஸ்கேல் ஃபோட்டோமீட்டருங்கிறது அல்ட்ரா வயலட் ரேடியேஷன் இன்ஃப்ராரேட் எல்லாத்தையுமே டிடெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு டிடெக்டிங் ரேஞ்ச் தான் பட் இன்ஃப்ராரேட் ரேடியேஷன் இஸ் டிடெக்டட் பை பைரோமீட்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி பார்க்குறோம் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் ஃபார் அ பர்ஃபெக்ட்லி பிளாக் பாடி இட்ஸ் அப்சார்ப்சிவ் பவர் இஸ் ஒன் ஸோ அதனால தான் பிளாக் பாடி இஸ் அ பர்ஃபெக்ட் பாடி ஃபார் அப்சார்ப்ஷன் பவர் அந்த அப்சார்ப்ஷன் பவருங்கிறது எமிஷன் எமிஷன் பவர்னு வரும் அப்படின்னு அப்சல்யூ டெம்பரேச்சர் இந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்துக்கும் வந்து பேஸ் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா திஸ் அப்சல்யூ பவர் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் சரிங்களா அண்ட் காமன் சென்ஸ் கொஸ்டின் ஹாஃப் பார்ட் ஆஃப் தி ஐஸ் பிளாக் இஸ் கவர்ட் வித் பிளாக் கிளாத் அண்ட் த ரெஸ்ட் இஸ் கவர்ட் வித் ஒயிட் கிளாத் then it is kept in sunlight after some time cloths are removed to see the melted ice which of the following statement is correct ice covered with white cloth will melt more kedaiyadu ice covered with black cloth will melt more pon chances irke equal ice ice will melt under both cloth kandipa kedaiyadu ena rendu thukume difference irukku ngiranal idhu chances illa it will depend upon the temperature of the surroundings of ice in the point ninga valid ah eduthalum ஸோ த டெம்பரேச்சருங்கிறது வெளியிலேருந்து வரக்கூடிய ஒரு முப்பது டிகிரி செல்சியஸ் இருக்குன்னே வச்சுப்போம் சன்னோட லைட்டை ஜீரோ டிகிரியை கிராஸ் பண்ண உடனேயே ஐஸ் பிகின்ஸ் டு மெல்ட் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கே தெரியும் அந்த மெல்ட்டிங் கண்டிஷனில் விச் ஒன் மெல்ட்ஸ் ஃபாஸ்ட் அப்படிங்கிறது தான் கொஸ்டின் ஸோ ரெண்டுமே மெல்ட் ஆகுங்கிறதுல எந்த டவுட்டுமே இல்லை விச் ஒன் மெல்ட்ஸ் ஃபாஸ்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஐஸ் கவர்ட் வித் பிளாக் காட் வில் மெல்ட் மோர் அப்படிங்கிற மாதிரி இதில் நம்ம பார்க்குறோம் சரிங்களா ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு சி அபவுட் ரேடியேஷன் த்ரூ வீன்ஸ் லா ஸோ வீன்ஸ் லாவை பொறுத்த மாட்டில் ரொம்ப சிம்பிள் தான் வேவ்லன் திண்ட் அப்சல்யூ டெம்பரேச்சர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட்டுங்கிறது கான்செப்ட் ஸோ இதில் ஒரே ஒரு கான்செப்ட் தான் இதில் ஒரு ரெண்டு மூணு சம்ஸ் பார்த்தா போதும் அதுக்கு மேலே ஒன்றும் பெருசாக ட்விஸ்ட் கிடையாது என்
ஸோ டென் பவர் மைனஸ் ஃபோர் டிவைட் பை பாயிண்ட் ஃபைவ்னு பார்க்கும்போது டூ இன்ட்டு டென் பவர் டூ அதாவது டூ ஹண்ட்ரட் இதில் என்ன குழப்பம் வரும்னா நம்ம ஒரு வேலை டிஎம் பை டிஎஸ் அப்படின்னு எடுக்கிறோன்னு வச்சுங்களேன் அப்போது வந்து ஒன் பை டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அந்த ஆன்சரும் இங்கேனே இருக்கா ஸோ இதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்துடும் அதனால் எந்த ஆர்டர்னு கொடுக்குறாங்களோ அவங்க எந்த ஆர்டரில் கொடுத்துருக்காங்களோ அதுபடி தான் நம்ம சால்வ் பண்ணுங்கிறது ப்ளீஸ் டேக் தட் இன் அக்கௌண்ட் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் தி வேவ் லென்த் ஆஃப் ரேடியேஷன் எமிட்டட் பை பாடி டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் வாட் நேச்சர் ஆஃப் இட் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் இட் சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர் ஆல் தி அபவ் நமக்கு ஃபார்முலா லேம்டா இன்ட்டு டி ஸோ வேவ் லென்த் டிபெண்ட் அப்பான் டெம்பரேச்சர் ஒன்லி ஸோ இட் இஸ் நன் அபவுட் நேச்சர் நன் அபவுட் தி ஏரியா அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஃபோர் பீசஸ் ஆஃப் ஃபைன் ஹீட்டட் இன் அ ஃபோர்னஸ் டு டிஃப்ரெண்ட் டெம்பரேச்சர் ஷோ டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் லிஸ்டட் பிலோ விச் ஒன் ஹேஸ் தி ஹையஸ்ட் டெம்பரேச்சர் ஸோ இப்போது மெட்டல் பீசஸை நம்ம வந்து ஹீட் பண்ணும்போது டெம்பரேச்சரை வச்சு அதோடய கலரை வச்சு நம்ம என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸோ ரெட் கலருங்கிறது இருக்கும் எல்லோ ஃப்ளேம் பார்த்துருப்பீங்க ஒயிட் பார்த்துருப்பீங்க ஆரஞ்சு பார்த்துருப்பீங்க ஸோ எதில் வந்து லேம்டா வேல்யூ ஹையாக இருக்கோ அதோடய கலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெட்டில் இருக்கும் ஸோ வேவ்லென்த் ஹையாக இருக்கணும் வேவ்லென்த் லோவாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா விச் வில் பி யுவர் வயலட் அப்படிங்கிறத சொல்லுவாங்க ஸோ ஹை டெம்பரேச்சர் லோ டெம்பரேச்சரை பேஸ் பண்ணியிருக்கேன்னா தட் இஸ் ரெட்டு இதோட ஆர்டரையும் சொல்லிடுறேன் ரெட்டு எல்லோ ப்ளூ அதுக்கப்புறம் ஒயிட் ஸோ இந்த ஆர்டரில் தான் வந்து டாப்லேருந்து பாட்டம் போகும் ஸோ ஹையஸ்ட் வேவ்லேருந்து ஹையஸ்ட் டெம்பரேச்சர்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெட்டு ஓகே த நெக்ஸ்ட் ஒன் தி வேவ்லென்த் ஆஃப் த மேக்ஸிமம் எனர்ஜி ரிலீஸ்ட் டூரிங் அட்டாமிக் எக்ஸ்ப்ளோஷன் வாஸ் திஸ் ஒன் ஸோ வேவ்லென்த்துங்கிறது லேம்டா கிவன் தட் த வீன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் பி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பாயிண்ட் நைன் த்ரீ டென் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ மீட்டர் கிலோ தி மேக்ஸிமம் டெம்பரேச்சர் அட்டைன்ட் மஸ்ட் பி இந்த ஆர்டர் ஆஃப் வாட் ஸோ நமக்கு லேம்டா இன்டு டி தெரியும் அது என்ன பி ஸோ லேம்டா டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல அந்த வீன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் தான் இந்த வேல்யூ அப்போ லேம்டாவோட வேல்யூ தெரியும் கான்ஸ்டன்ட்டோட வேல்யூ இங்கே நமக்கு கொடுத்தாச்சு அப்போ டீயோட வேல்யூ மட்டும் தெரியணும் டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் டிவைடட் பை லேம்டா போட்டிங்கன்னா யூ வில் கெட் தி ஆன்சர் ஓகேங்களா ஸோ உங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் வந்துடுச்சுங்கிறத பாருங்கள் நம்மளோட ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா பி தான் டென் பவர் செவன் கேள்வின் அப்படிங்கிற மாதிரி வருது ஸோ இது ஏன் கேள்வின் தான் வரணுமா ஏன் டிகிரி செல்சியஸில் வரல அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே கொடுத்துருக்கிறது மீட்ரு கேள்வின் அப்போ வரக்கூடிய ஆன்சரும் கேள்வினாக தான் இருக்கும் இங்கே டென் பவர் மைனஸ் செவனும் இருக்குது கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக என்ன ஆன்சருங்கிறத செக் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் த ரேடியேஷன் எனர்ஜி டென்சிட்டி பர் யூனிட் வேவ்லென்த் அட் த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் டி ஹேஸ் அ மேக்ஸிமம் வேவ்லென்த் லேம்டா அட் டெம்பரேச்சர் டூ டி இட் வில் ஹேவ் த மேக்ஸிமம் அட் த வேவ்லென்த் ஆஃப் வாட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஆல்ஃபா ஒன் சாரி லேம்டா ஒன் டி ஒன் ஈக்குவல் டு லேம்டா டூ டூ டி இதோட வேல்யூஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா டேரெக்டாகவே டிடின்னு கொடுத்ததுனால இங்கே டி விச் இஸ் டூ டி டிடி கேன்சல்ஸ் தட் ஆல்ஃபா விச் இஸ் நத்திங் பட் ஆல்ஃபா பை டூ அப்படிங்கிற மாதிரி பார்க்குறோம் ஸோ ஆல்ஃபா பை டூன்னு போட்டோம்னா இது ரெண்டுமே ஈக்குவல் ஆகிடும் ரெண்டுமே டேலி ஆகிடும் அப்படிங்கிற மாதிரி பார்க்குறோம் ஸோ அதை நெக்ஸ்ட் ஒன் ரேடியேஷன் பேஸ்ட் ஆன் ஸ்டீஃபன்ஸ் லா இதில் கொஞ்சம் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் ஆனால் இதையும் கொஞ்சம் நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம் தி அமௌண்ட் ஆஃப் ரேடியேஷன் லிமிட்டட் பை அ பர்ஃபெக்ட் பிளாக் பாடி இஸ் ப்ரொஃபஷனல் டூ இ இஸ் ப்ரொஃபஷனல் டூ டி பவர் ஃபோர் அல்லது இ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்டீஃபன் போல்ஸ்மன் கான்ஸ்டன்ட் எட்டு டி பவர் ஃபோருங்கிறத பார்த்துருக்கோம் த சிக்மா இஸ் நத்திங் பட் ஸ்டீஃபன் போல்ஸ்மன் ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் ஒரு வேல்யூ வரும் இல்லையா டென் ஃபோர் மைனஸ் லெவன் லைக் தட் அந்த வேல்யூவோடு டு டென் ஃபோர் ஃபோர் பவர் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் ஃபோர்த் பவர் ஆஃப் டெம்பரேச்சருங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்ச வேல்யூ இதெல்லாம் சின்ன சின்ன கான்செப்ட்ஸ் தான் நம்ம அப்படியே கொஞ்சம் ரஷ் பண்ணியே போயிடலாம் த நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் த ரேட் ஆஃப் ரேடியேஷன் ஆஃப் பிளாக் பாடி அட் ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் இஸ் இ ஜூல் பர் செகண்ட் த ரேட் ஆஃப் ரேடியேஷன் ஆஃப் பிளாக் பாடி அட் டூ செவன்டி த்ரீ டிகிரி செல்சியஸ் வில் பி வாட் ஸோ இ ஒன் பை இ டூ ஈக்குவல் டு டி ஒன் பை டி டூ பவர் ஃபோர் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஜீரோ பை எனி திங் போட்டோம்னா ஜீரோன்னு வந்துடும் அதனால் அதை கெல்வினாக மாற்றுறது தான் நமக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ டூ செவன்டி த்ரீ ப்ளஸ் ஜீரோ இங்கே டூ செவன்டி த்ரீ ப்ளஸ் டூ செவன்டி த்ரீ டிவைட் பண்ணும்போது ஒன் பை டூ டூ ஃபோர் ஃபோர்னா சிக்ஸ்டீன் அப்போது ஒன்
பெர் ஹவர்னு கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ்டி மினிட் இன்ட்டு சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்டீஃபன் ஸ்போல்ஸ்மன் கான்ஸ்டன்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் டென் டென் டு தி பவர் ஆஃப் மைனஸ் இட் எமிசிவிட்டி ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஏரியா டென் டு தி பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு டி பவர் ஃபோர் ஸோ இது எல்லாத்தையும் கரெக்டாக வச்சுட்டு டி பவர் ஃபோரை மட்டும் ஈக்குவேட் பண்ணோம் அப்படின்னா இன்ட்டு ஃபோர் பாயிண்ட் டூ டிவைட் பை த்ரீ சிக்ஸ் டபுள் ஜீரோ இன்ட்டு ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் இன்ட்டு டென் டு தி பவர் ஆஃப் மைனஸ் எயிட் இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபோர் ஸோ இந்த ஆர்டரில் ஒரு பெரிய ஃபார்முலா வரும் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம க்ரௌண்ட் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் எல்லாத்தையுமே உட்காந்து கிளியராக பொறுமையாக உட்காந்து போட்டிங்கன்னா யூ வில் கெட் தி வேல்யூ ஆஃப் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கேள்வின் அப்படிங்கிற விஷயத்தை நம்ம பார்க்க முடியும் ஸோ நமக்கு ஸ்டீஃபன் போல்ஸ்மன் கான்ஸ்டன்ட் வாட் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் கேள்வின் பவர் ஃபோர்னு இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு அந்த கேள்விங்கிறது பாசிபிள் ஆகுது இல்லைனா நீங்கள் டிகிரி செல்சியஸில் தான் போடுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஆன்சர் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கேள்வி தான் வருதா அப்படிங்கிறத எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் சரிங்களா ஸோ திஸ் வாட் த ஆன்சர் ஐ காட் இட் உங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் இது கிராண்டமாக வருது அப்படிங்கிறத எனக்கு செக் பண்ணிட்டு சொல்லுங்கள் த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இஃப் த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் தி சன் இஸ் டபுள்ட் த ரேட் ஆஃப் எனர்ஜி ரிசீவ்ட் ஆன் எர்த் வில் பி இன்க்ரீஸ்ட் பை ஃபேக்டர் ஆஃப் வாட் ஸோ எனர்ஜி ஒன் இக்கல் டு இ இப்போ எனர்ஜி டூ இச் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ டைம்ஸ் ஆஃப் இ ஒன் அதாவது டூ இ அப்படின்னு வைக்கலாமா டபுள்னு சொல்லிட்டோம் ஸோ ஜென்ரலி யூஇஎஸ் ப்ரொபோஷனல் டூ டூ பவர் ஃபோர் இங்கே இ டூ அப்படின்னு வரும்போது ப்ரொபோஷனலில் பார்த்தீங்கன்னா டூ டைம்ஸ் இல்லையா டூ இன்ட்டு டி பவர் ஃபோர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது விச் இஸ் சிக்ஸ்டீன் டைம்ஸ் ஆஃப் டி பவர் ஃபோர் அல்லது இங்கே இ டூங்கிற வேல்யூவை டி பவர் ஃபோர்னு எடுத்தீங்கன்னா விச் கெல்ட் சிக்ஸ்டீன் அப்போ பதினாறு டைம் நமக்கு டி பவர் ஃபோர் அப்படின்னு நமக்கு சொல்லும்போது சிக்ஸ்டீன் டைம்ஸ் நமக்கு அவைலபிளாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரியான இந்த கொஸ்டின் போகுது இந்த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் டூ ஐடென்டிக்கல் மெட்டல் பால்ஸ் அட் டெம்பரேச்சர் டூ ஹண்ட்ரட் டிகிரி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டிகிரி கெப்டின் ஏர் அட் டுவெண்ட்டி செவன் டிகிரி த ரேஷியோ ஆஃப் நெட் ஹீட் லாஸ் பை தீஸ் பாடிஸ் ஆர் அப்படின்னு சொல்லும்போது ரேஷியோ ஆஃப் நெட் ஹீட் லாஸ் ஸோ கியூ ஒன் பை கியூ டூ அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா சிக்மா சாரி ஸ்டீஃபன் போல்ஸ்மெண்ட் இன்ட்டு இ இன்ட்டு ஏ இன்ட்டு டி பவர் ஃபோர் மைனஸ் டி டூ பவர் ஃபோர் அதே போல் சிக்மா இ ஏ இன்ட்டு டி ஒன் பவர் ஃபோர் மைனஸ் டி டூ பவர் ஃபோர் அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா ஐடென்டிக்கல் மெட்டல் பால்ஸ்னு கொடுத்துட்டாங்க பால்ஸ் மூ கான்ஸ்டன்ட் கேன்சல்ஸ் எமிசிவிட்டி கொடுக்கல அதனால் கிடையாது ஏரியாவும் ஓவர் ஸோ இது மட்டும்தான் அப்போது இதோட டெம்பரேச்சர் எப்படி கொடுக்கணும்னா டி ஒன் பவர் ஃபோர் மைனஸ் டி அட்மாஸ்பியர் பவர் ஃபோர் டிவைடட் பை டி டூ பவர் ஃபோர் மைனஸ் டி அட்மாஸ்பியர் பவர் ஃபோர் அந்த ஆர்டரில் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது நமக்கு இரநூறை கன்வெர்ட் பண்ணிங்கன்னா நானூற்றி எழுபத்தி மூணு நானூறை கன்வெர்ட் பண்ணிங்கன்னா அறநூற்றி எழுபத்தி மூணு அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் ஸோ ஃபோர் செவன்ட்டி த்ரீ மைனஸ் இங்கே த்ரீ ஹண்ட்ரட் அகைன் சிக்ஸ் செவன்ட்டி த்ரீ மைனஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஃபோர் ஸோ இது சிம்பிள் தான் இஃப் த சன் சர்ஃபேஸ் ரேடியஸ் ஹீட் அட் சம் பாயிண்ட் கேல்குலேட் தி டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த சன் அசூமிங் டு தி பிளாக் பாடி பிளாக் பாடின்னு சொன்னால் எம்சிவிடி ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் ஸ்டீஃபன் போல்ஸ்மன் கான்ஸ்டன்ட் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இயோட வேல்யூ தான் வாட் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா இன்ட்டு இயோட வேல்யூ ஒன்றுங்கிறதுனால நம்ம போட தேவையில்லை ஏரியாவோட வேல்யூ நம்ம இங்கே கொடுக்க தேவையில்லை பிகாஸ் ஏரியா இஸ் நெக்லிஜிபிள் ஸோ டி பவர் ஃபோர் ஏன்னா பர் ஏரியாங்கிறது தான் இங்கே இருக்குது அதாவது இ வை ஏ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா இன்ட்டு டி பவர் ஃபோர் அதை தான் இங்கே நம்ம பார்க்குறோம் அதான் வாட் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அப்போ பர் யூனிட் ஏரியா தான் அவங்க கேட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ நம்ம இதில் இருந்து கண்டுபிடிக்க வேண்டியது வாட் வி ஹேக் யூ ஒன் எனர்ஜி இ பை ஏ கொடுத்துட்டாங்க தென் ஸ்டீஃபன் போல்ஸ்மெண்ட் இருக்குது டி பவர் ஃபோரை மட்டும் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ டி பவர் ஃபோர் இஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு இ பை ஏ டிவைடட் பை சிக்மா ஸ்டீஃபன் போல்ஸ்மெண்ட் கான்ஸ்டன்ட் அதோட வேல்யூங்க நம்ம கொடுத்துட்டு போட்டிருக்கு ஸோ இதெல்லாம் டிவைட் பண்ணி வர வேல்யூவை பவர் ஆஃப் ஒன் பை ஃபோர்னு போடணும் அவ்வளோதான் இதில் ஒன்றும் பெருசாக ப்ராப்ளம் இருக்காது த ஆன்சர் இஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீ கெல்வின் அதாவது ரஃப்லி ஃபைவ் எயிட் டபுள் ஜீரோ அப்படிங்கிறது வரும் ஸோ உங்களுக்கு இந்த ஃபைவ் எயிட் அந்த கடைசி நாலு பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது எக்ஸாக்ட் ஃபிகர்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் சரிங்களா
அதே போல் த டைம் டேக்கன் பை த பாடி டு கூல் ஃப்ரம் ஃபிஃப்டி ஒன் டிகிரி டு ஃபார்ட்டி நைன் டிகிரி வில் பி வாட் அப்படின்னு கேட்கும்போது ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் அறுபத்தி ஒன்று ஐம்பத்தி ஒம்பது ரெண்டு டெம்பரேச்சரு நாலு நிமிஷங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சிடுச்சு ஸோ சிக்ஸ்டி ஒன் மைனஸ் ஃபிஃப்டி நைன் பை ஃபோர் விச் இஸ் ஈக்வல் டு கே ஸோ கே இஸ் நத்திங் பட் தி கான்ஸ்டன்ட் இன்ட்டு சிக்ஸ்டி ஒன் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி நைன் பை டூ மைனஸ் ரூம் டெம்பரேச்சர் ஸோ தட் இஸ் யுவர் ரூம் டெம்பரேச்சர் அப்போது இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி டிவைட் பண்ணிங்கன்னா அறுபது மைனஸ் முப்பது முப்பது இங்கே கேவோட வேல்யூவை டூ பை ஃபோர்னு போட்டோம்னா இங்கே திஸ் தேர்ட்டி வில் கம் டவுன் அப்போ ஒன் பை சிக்ஸ்டிங்கிற வேல்யூ கிடைக்கும் ஸோ இந்த ஒன் பை சிக்ஸ்டி அப்படியே எடுத்து இந்த கே வில் நெவர் சேஞ்சஸ் இதை கொண்டு போய் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஓகே தட் இஸ் யுவர் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் கான்ஸ்டன்ட் அதை ஒன் பை சிக்ஸ்டின்னு போடும்போது ஃபிஃப்டி நைன் மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஒன் ஏன்னா செகண்ட் கண்டிஷன் ஐம்பத்தி ஒன்று நாற்பத்தி ஒம்பது ஃபிஃப்டி ஒன் மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஒன் பை டி விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை சிக்ஸ்டின்ட்டு இதை ரெண்டுத்தையும் இதோட ஆவரேஜ் மைனஸ் தேர்ட்டி போடுவோமா ஃபிஃப்டி ஒன் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி நைன் நூறு கீழே ரெண்டுன்னு போட்டால் ஐம்பது ஐம்பது மைனஸ் முப்பது இருபது இருபது கீழ் அறுபது அப்படின்னு சொன்னால் ஒன் பை த்ரீ ஸோ அந்த டீ மேலே போகும் இந்த த்ரீ இங்கே போகும் ஸோ த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் மினிட்ஸ் இது மினிட் தான் வரணும் மாதிரி ஏன் செகண்ட் வரக்கூடாதுன்னு இங்கே நம்ம போடக்கூடியது மினிட்டுன்னு போட்டிருக்கோம் அப்போ மீதி வரக்கூடியது எல்லாமே மினிட்டாக தான் வரும் அதனால் அதை பற்றி நீங்கள் ஒரி பண்ணிக்க தேவையில்லை இந்த ஆன்சர் இஸ் ஆல்சோ சிக்ஸ் மினிட்டுன்னு பார்க்குறோம் இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் ஒரு நாலஞ்சு ப்ராப்ளம்ஸ் அடிக்கடி எப்பயாவது ரேராக கேட்கக்கூடியது இருக்கும் இதை இதை நம்ம சொல்லணுங்கிற அவசியமே கிடையாது இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா இந்த டெம்பரேச்சர் அட்மாஸ்பரிக் முப்பதுனே வைங்க இதை வந்து ஒரு செவன்ட்டி அதுலேருந்து எப்படி இருந்தாலும் டவுன் தான் போகுது சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இன் ஃபைவ் மினிட்ஸ்ன்னு போட்டு வைங்க அதே மாதிரி சிக்ஸ்டி ஃபைவ்க்கு அப்புறம் சிக்ஸ்டி த்ரீலேருந்து அதே மாதிரி ஒரு அஞ்சு மிஸ் பண்ணிங்கன்னா ஐம்பத்தி எட்டு இதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி போடுங்க ஏன்னா எழுபதுலேருந்து அறுபத்தஞ்சுக்கு அஞ்சு நிமிஷம் ஆச்சு அப்போ அதுக்கப்புறம் ரெண்டு நிமிஷம் விட்டு அறுபத்தி மூணுலேருந்து ஐம்பத்தெட்டு வரும்போது எவ்வளோ ஆகுது அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ இந்த சரௌண்டிங் டெம்பரேச்சர் இருபத்தஞ்சு இருக்குல்ல ஏசி போட்டு அந்த ஹாலை டுவெண்ட்டி டிகிரி செல்சியஸாக ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்கன்னு வைங்க டுவெண்ட்டி ஆ டுவெண்ட்டி வச்சா நல்லாயிருக்கும் கூலிங்காக இருக்கும் இல்லையா ஸோ டுவெண்ட்டின்னு வைக்கிறாங்க அப்போ இதோட டைம் டேக்கன் ரேட் ஆஃப் கூலிங் எப்படி இருக்கும் எவ்வளோ நேரத்தில் ஆகும் அப்படிங்கிறத நீங்களே ப்ராக்டிக்கலாக சால்வ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் இப்போ நான் கொடுத்த டேட்டாவே அட்மாஸ்பரிக் டெம்பரேச்சர் டுவெண்ட்டி டிகிரி ஏசி ரூம் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுங்க ஸோ செவன்ட்டி டிகிரியில் உள்ளார ஹை கூல்லேருந்து ஒரு ஆள் செம்ம டென்ஷனாக வராங்க செவன்ட்டி டிகிரியில் நல்ல ஹீட் வெளியிலேருந்து வரவங்க சிக்ஸ்டி ஃபைவ்க்கே அஞ்சு நிமிஷத்தில் வந்துடுறாங்க இப்போ சிக்ஸ்டி த்ரீலேருந்து ஃபிஃப்டி எயிட்டுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும் அப்படிங்கிற அந்த டெம்பரேச்சர் உங்களால் கால்குலேட் பண்ண முடியும் இல்லையா ஸோ பண்ணி எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் இது எவ்வளோ மினிட்ஸில் ஆகுது அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லுங்கள் சரிங்களா ஸோ திஸ் இஸ் தி என் ஆஃப் தி பார்ட் தேர் பை வி ஆர் கம்ப்ளீட்டிங் மாடியூல் நம்பர் லெவன் இது கம்ப்ளீட்டாக முடிஞ்சிருச்சு தெர்மல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மேட்டர் அப்படிங்கிற ஒரு முக்கியமான யூனிட் ஸோ இதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய சாப்டர் நம்பர் டுவெல் தெர்மோடைனமிக்ஸ் தேர்ட்டின் கைனட்டிக் எனர்ஜி அப்புறம் இந்த லெவன் இது மூணுத்துலேருந்து மட்டும் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் நீட் கொஸ்டின்ஸ் வருது அப்படிங்கிறது சர்வே ஸோ அதனால தான் இந்த லெவன்த் யூனிட்டை கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ்டாக போடணும் டுவெல் அண்ட் தேர்ட்டின் அதுக்காக ஃபோக்கஸ் பண்ணால் முட்டுறோமாங்கிறது கிடையாது அதில் நீங்கள் லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக லேர்ன் பண்ணிக்கக்கூடிய கான்செப்ட்ஸ் தான் நிறையா லேர்ன் பண்ணலாம் நல்லா லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபார்முலாஸ்லாம் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் நம்மளோட மாடியூல்ஸ் எல்லாமே நம்ம எதை எதெல்லாம் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணணுமோ அதை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத தான் நாங்கள் பார்க்குறோம் ஸோ என்கொயரி ஃபார்ம் அவைலபிளாக இருக்குது தேவைப்பட்டால் ஃபில் பண்ணுங்கள் ப்ளீஸ் சப்போர்ட்டர்ஸ் பை லைக்கிங் திஸ் கண்டென்ட் ஷேரிங் திஸ் கண்டென்ட் புட்டிங் கமெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார்